熱血コンサル基礎産業、えー、太陽光発電とかで、えー、と銀行融資受ける場合に、まあ、そもそもあの太陽光発電自体あの山の斜面とかあの評価が高くない土地であのパネルを敷いているケースが多いんですけれども、まあ、そもそもどういうことをあの担保というか、えー、そういうもので融資を受けているんでしょうか。土地を買って太陽光をその引くっていうのが昔流行った時はそこの物件評価というのはゼロなんだけど要は銀行がね何か後になってから上手にさばけれるかどうかみたいなあの活用方法まである程度こう不動産の会社があるんですよそういう評価する会社そこに見てもらった上でじゃあこのぐらいの評価よねみたいなことをやってるというか要は担保適合物件なんかどうかっていうところで見てるんですよねただ銀行もやっぱり見てるんだけど一番大きいのはやっぱ売電の金額ですね。ここの部分に対して担保の見合いを見てるというか。例えば1年間で4000万その、いわゆる収益が出る会社が、その10年間、例えばね、あと売電が残ってますってことになると、4000万かける10で4億円の評価があるというふうな感じになるんですよね。まあ評価があくまで4億円なんで、例えばまあそれの鉢掛けとかね、やっぱ壊れたりとか、雨が降ったりとかね、例えばそういうふうな曇りが多かったりとか、そういうことがあると、その売電収入が下がるというところまで見て、要はそこに対してベタ取りするんだったら、まあ、4億かける8 0パー、3億6000万円の評価ですよとかいうことになってくるんですよね。こういう斜面の土地を太陽光をやるからっていうことで、まあ、事業を起こすから融資を受けるっていうパターンでいくと、物件と売電を担保に取るっていうのがまあ大半なんですけども、あの、もともと、その、そこで何か違うことをやるということになると、ここの担保っていうのはないものと評価するんですよね。もう、そういう銀行が大半ですね、自分の経験でいくと。ということは、他になんか持ち込める担保がないのかっていうことになってくるんですよ。だと、何をやるかと。今の本業でされている事業の、その、キャッシュフローがどうなのかっていうところがあるんですよね。要は、単体収支はあんまり信用しないんですよ。単体収支と全体収支っていうのがあるんですけど、その本業の収支がしっかりしてるっていうことであれば、こっちがそんな少々、まあ、不確定なものが多い融資であろうが、こっちがまあ、しっかりしてれば通るというか、あとまあ、自分のところがメインバンクであれば、これはちょっと助けたいというか、あの、そこの説明の仕方として一番大事なのが、あの、いや、しょうがないかなっていうふうに、銀行員が思うかどうかですね。僕もいろんな案件でこの本部にやりたいって言っても、基本本部は断るのが仕事ですから。あの地元、例えばまあ広島にいる、まあ広島銀行が例えば岡山とかね、例えば兵庫とかっていうところに、まあ四国とか、そういったところにも視点があるんですけども、その視点からすると、新しい取引ってしない方がいいんですよね。問題を起こさない方がいいわけだから。だから、あの、基本もそこの行員もよく言ってるんですけど、断るのが僕らの仕事って言ってるから。だからもうどうしてもしょうがないと。やらないといけないと。いうふうなところまでどれだけ追い込めるかっていうことだと思いますね。だからその担保を取ってまでしないといけないっていうふうな案件なんですかっていう話なんですよ。やっぱりこう何をやるかっていうことが非常に大事で、太陽光発電の事業をやるのであれば、まあ、うちのお客さんなんかでもいるんですけども、出口でもこっと資産家に売っちゃうというかね、お金を持ってる人に売っちゃうみたいな。そういうふうなところでもキャピタルゲインの方を確定させるというかね、そういうような仕事に持っていた方がいいのかなと思います。やっぱり、あの、担保って不確定要素が多いので、あの、前、あの、金融庁検査のね、動画で話しさせてもらったんですけどやっぱり不確定要素多いんですよ。だから、あの、担保見合いでっていうことも大事なんだけど、ちゃんと帰ってくるんかっていうところの査定の方が大事なのかな、というふうに思っております。